ఈ విషయం అంతా దీనికి మూలం మొదలైంది చంద్రబాబు అరెస్ట్ తోటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ మీరు కూడా చాలా ప్రశ్నలు సంధించారు ఇప్పుడు ఈ ఈ అరెస్ట్ కి నిరసనగా అందరూ ఏలలు వేయాలి చప్పట్లు పళ్ళాలు మీద కొట్టాలి ఇలా రకరకాల కార్యక్రమాలు నిరసన కార్యక్రమాలు పెట్టారు సో దాని గురించి కూడా మీరు ట్వీట్ చేశారు అంటే ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన ట్వీట్ కూడా పెట్టారు అందులో నాకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఎలా మెజర్ చేస్తారు నాకు అర్థం కావట్ల అంటే ఇప్పుడు అంటే డిసిబుల్ మీటర్స్ పెడతారా ఎంత సౌండ్ వచ్చిందని అక్కడ అన్ని చోట్ల రైట్ లేకపోతే పళ్ళాలు కొట్టారు కదా సౌండ్ కదా మాత మోగిద్దాం అంటే సౌండ్ డిసిబుల్ రైట్ సౌండ్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తారు మెజర్ చేయాలంటే మీరు ఏదో డిసిబుల్ సౌండ్ ఉంటుంటుంది కదా మీకు లౌడ్ స్పీకర్స్ కార్డ్కి మెజర్ చేయడానికి పెడతారు అవి పెట్టాలి ఒకటి రైట్ రెండోది మహా అయితే మీరు ఒక పదో ఐదు మందిని తీసుకొచ్చి ఒక ఆడతో కొట్టించి అది వీడియోలు తీసి పెడతారు మాక్సిమం ఇంకేమవుతుంది అంతకన్నా ఇంకేమవుతుంది అంటే ఎవరు అప్పుడు కాదు మొత్తం ఎంత మంది కొట్టారు అనేది ఎలాగ వస్తుంది పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడీ గారి ఐడియా ఇది ఫస్ట్ కోవిడ్ టైమ్ కోవిడ్ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఓకే నేను ఒక ఇంట్లో ఉన్నాను ఆ పక్కన వాళ్ళు అందరూ కొట్టారు మేము కూడా కొట్టాం సో అదంతా కూడా మీకు లిమిటెడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మీరు ఉన్నారు అని మీకు మాక్సిమం ఐదు ఆరు ఇళ్ళు పది ఇళ్ళు నుంచి ఇన్వెస్ట్ అది ఈ పది ఇళ్ళు తర్వాత పది ఇళ్ళు అన్నీ కలిసి ఎంత డిసిపెల్ వస్తుంది సౌండ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు అదేం చేస్తారు కోట్ల మంది కొట్టేస్తారు సౌండ్ అంటే నా ఇప్పుడు వాళ్ళకి నిజంగా తెలివి ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి మందిని తీసుకెళ్ళి రాజమండ్రి సెంటర్ గేట్ దగ్గర కొట్టించారు ఇట్లీస్ట్ చంద్రబాబు గారిని వినిపిస్తుంది అది అది ఛాన్స్ ఉంది ఆయన వినిపిస్తుంది ఆయన తప్పిస్తే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరికి వినిపించదు అవన్నీ మీరు మిగతా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి అంతే రైట్ అంటే ఇప్పుడు నా పాయింట్ సార్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్ నో బడీస్ రియాక్టింగ్ అది సెలబ్రిటీస్ అవ్వచ్చు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఏది గర్వలు చేయట్లేదు ఎక్కడ ఎవరు ఇప్పుడు ఐటీ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ చేస్తున్నారంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఐటీ వాళ్ళు ఎప్పుడు అసలు అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఐటీ నాకు కూడా గుర్తులేదు సంవత్సరం ఇప్పుడు ఫోకస్లో ఉన్న సిల్క్ స్కిల్స్ స్కిల్ స్కీమ్ దాంట్లో ఎవరు రావట్లేదు మొత్తం టోటల్ కెమెరాస్ అని దాని మీద ఉన్న దాంట్లో ఉంటే ఈ రెండు లక్షల మంది రాకుండా మాట్లాడితే రెండు లక్షలు ఓడ్ వాడుతున్నారు కదా అవును ఈ ఈ రెండు వందల మంది ఐటీ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు ఒకవేళ రెండు వేల రెండు వందలు కాదు రెండు వేల మంది కొట్టారే అనుకోండి లేదు ఈ పళ్ళాల మీద డెసిబుల్స్ మీద అన్నట్టు లక్ష మంది కొట్టారనుకోండి సో వాట్ డజన్ మీన్ ఎనీ థింగ్ ఓకే ఈ యూఆర్ మేకింగ్ ఏ యునిక్ ఫామ్ ఆఫ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఫైన్ ఫేర్ ఎన్ఆఫ్ నో కానీ అస్ అది ఎప్పుడు డెమాన్స్ట్రేషన్ అవుతుంది ఆ సౌండ్ వినిపించాలి కదా ఎవరికి వినిపిస్తుంది అంటున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ మీలో మీరు ఇంట్లో కొట్టు నేను పళ్ళి కొట్టుకుని మీరు గిన్నె కొట్టుకుని మన అందరం కలిసి కిచెన్ లో వింటే హౌ డూస్ సర్వ్ పర్పస్ ఒకవేళ దాన్ని మించి వెళ్ళిందంటే రైట్ ఆ సౌండ్ ఎలా మెజర్ చేస్తారు అప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ నాకు అక్కడ పేరు మర్చిపోయాను టీడీపీ అతను గారు చంద్రబాబు గారికి నిద్ర పట్టకుండా జైల్లో వాళ్ళు పళ్ళే కొడుతున్నారంట అది అది కూడా వచ్చింది ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ నాకు సరిగ్గా టైం కుదురలేదు ఆయన రాత్రి నిద్ర పోవని ఇవ్వకుండా పళ్ళేలు కొడుతున్నారంట ఇది జైలు కిచెన్లోనో ఎక్కడో బట్టి ఇప్పుడు ఐ థింక్ దే షుడ్ డూ దట్ ఓన్లీ ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది వెళ్ళి అక్కడ కొడితే సిబిఎన్ గారు జైలు సెల్లో ఓహో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ సౌండ్ అంతే ఇక్కడ వస్తుందని అని వచ్చు కానీ వచ్చేదేమో అక్కడ ఇంతే వంద పళ్ళేలు ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా మనం నెరవేర్చినాయి సో పళ్ళాలు జైలు దగ్గర కొట్టి నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నారు దోమల్ని కావాలని పంపిస్తున్నారు అవి అంటే అవి అవి కూడా రాజకీయ దోమలు అనమాట అది ఇలా ఇలాంటి ఈ రాజకీయ దోమలు కాదు ఆయన దోమలపై దండయాత్ర చేశారు కదా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఆయన దాని కూర్చో కాంట్రవర్సీ అయింది దానికి ఎక్స్ట్రా అంత చాలా ఖర్చు పెట్టేశారని అప్పుడు ఎన్నో కొన్ని దోమలు చంపుంటారు కదా అవి అవి దయ్యాలు అయ్యి వచ్చినాయి దయ్యాలు అదే 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 దోమ దయ్యాలు దోమదయ్యాలు కానీ అంటే సీరియస్ గా చూస్తే ఇప్పుడు జోక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని జైల్లో ఎందుకు పెట్టారు మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు స్కామ్ ఏదో దాన్ని చేశారు దాని మీద సిఐడి ఇచ్చిన ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ ఎవిడెన్స్ తోటి ద జడ్జ్ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ కరెక్ట్ టు పుట్ ఇన్ సైడ్ ఎవరిని పెడతారు ఎప్పుడైనా క్రైమ్ చేసినట్టు పెడతారు ఆ క్రైమ్ చేస్తే అనుమానం ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ అనుకుంటే అక్కడ మీద వెళ్ళి ఫైవ్ స్టార్
అంటే మీ ఒక్కరికే దోమలు లేకుండా చేసి అది చేయాలంటే మీరు చేసింది అక్కడెవరో మీరు ఒక పదివేలు దొంగలు ఇచ్చి ఉండి ఉంటాడు లక్ష దొంగలు ఇచ్చి ఉంటాడు మీరు మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు చేస్తే మీకు ఎక్కువ ఉండాలి అండి అదే మీకు ఎక్కువ వసతులు ఉండాలండి డిఫీట్స్ హోల్ పర్పస్ బట్ యాక్చువల్లీ లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఎక్కువ దోమలు ఉండాలి పక్కన పెట్టండి వసతులు వాళ్ళు అడుగుతుంది వేడి నీడు లేవు ఏసీ లేదు ఇది లేదు అది లేదు అంటే మీరు దీన్ని మర్చిపోయి అసలు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నారో అని అది అడక్కు అది అది చెప్పకుండా ఏ వేడి నీళ్ళు లేవు చన్ని నీళ్ళు లేవు అండి అది అది అదొకటి ఇట్ ఈస్ రిడిక్లస్ యూ క్యాన్ సే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉండే మీ లాయర్లు ఏం చేయలేకపోతున్నారు పెద్ద పెద్ద కోటిన్నర తీసుకునే లాయర్లు ఏం చేయలేకుండా ఏపీ హైకోర్టు ఈ కోర్టు ఆ కోర్టు అన్ని చేస్తూ ఉంటే దాన్ని వదిలేసి వేడి నీళ్ళు లేవు చన్ని నీళ్ళు లేవు అంటే ఇప్పుడు అంటే మీ మీ ఒక్కరికి కావాలంటే మిగతా జైల్లో ఉన్న మిగతా ఇన్మేట్స్ వాళ్ళకి అవసరం లేదా అంటే ఇది కుట్రపూరితంగా జరిగిన అరెస్ట్ అని వాళ్ళు ఆపాదిస్తూ ఇవన్నీ తోసేస్తున్నారు అదే చెప్తున్నా ఎందుకు కుట్ర అని ఎప్పుడు చెప్పచ్చు మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన మొత్తం డీటెయిల్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళింది ఈ ఫలానా ఇది అది అది చెప్పండి ఆ పాయింట్స్ చెప్పండి రైట్ ఈ పాయింట్ తప్పు ఎందుకంటే ఇది ఆ పాయింట్ తప్పు ఎందుకు ఇది చెప్పకుండా మీరు మొత్తం దాన్ని జనరలైజ్ చేసి ఆక్రమ కేసు అంటే ఏంటి 